வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் சாப்டர்ல பே பேக் பீரியட் மெத்தட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னா என்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் என்னென்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் பே பேக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பே அவுட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா பே ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பே பேக் பீரியட் மெத்தடோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட பேர்லையே பாருங்கள் பே பேக் அப்படின்னு வருது இல்லையா ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க இட் இஸ் த பீரியட் வித் இன் விச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேன் பி ரெக்கவர்டு ஓகே ஒரு பிஸ்னஸ்ல ஃபிக்ஸட் அசட் வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் லேக் கொடுத்து ஃபிக்ஸட் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபிக்ஸட் அசட் மூலமாக நமக்கு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகுது எவ்வளோ பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து எயிட் இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு அதன் மூலமாக கேஷ் இன்ஃப்ளோ வருது அதாவது அதன் மூலமாக நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்போது நம்ம ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபிக்ஸட் அசட்ஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபதாயிரம் நமக்கு கிடைச்சா இந்த ஒரு லட்சம் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கிறதுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது அஞ்சு வருஷம் ஸோ இருபதாயிரம் ஒவ்வொரு வருஷமாக நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்தில் நமக்கு என்ன பண்ணுது இந்த ஒரு லட்சம் திருப்பி கிடைக்குது ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே பேக் பீரியட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணினோம் இல்லையா ஃபிக்ஸட் அசட்டில் அந்த ஃபிக்ஸட் அசட் மூலமாக நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்க போகுது அந்த ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதோ அதுதான் பே பேக் பீரியட் பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் பே பேக் பீரியட் என்னென்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் ஓகே ஸோ இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் மூலமாக அதாவது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் தான் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஸோ இந்த இன்கம்மை நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னும் சொல்லலாம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் பே பேக் பீரியட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஏ ப்ராஜெக்ட் இஸ் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் த நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் ஆர் எஸ்டிமேட்டட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கேல்குலேட் பே பேக் பீரியட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஏ ப்ராஜெக்ட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபிக்ஸட் அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்டுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நமக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் கிடைக்கக்கூடிய கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதாவது ப்ராஃபிட் இல்லை இயர்னிங்ஸ் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவோட அமௌண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த சுச்சுவேஷன் வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் இப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸே கிடச்சிது அப்படின்னா அது வந்து வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதனால் நம்ம நாட்
tax but before depreciation okay income after tax but before depreciation இது என்ன அப்படின்றதை இப்ப நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் okay cash inflow க்கு different stages இருக்கு okay வா அதுல ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இந்த cash inflow after tax but before depreciation என்ன different stages அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்கம்ல நம்ம இன்னும் டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணல டாக்ஸ் பே பண்ணல அப்படினா அந்த இன்கம் நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ बिफोर டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படினு சொல்வோம் ஓகே சோ டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜஸ் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படினு பாத்தீங்கனா cash inflow after depreciation and before tax அப்படினு சொல்வோம் ஓகே அதாவது depreciation less பண்ணிட்டா இங்க என்ன ஆயிடுது வார்த்தை பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி before depreciation and tax இல்லையா இப்போ depreciation மைனஸ் பண்ணதனால கிடைக்கக்கூடிய profit என்னது after depreciation ஓகே அதே போல நம்ம tax பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை என்ன பண்ணனும் டிடெக்ட் பண்ணிடணும் சோ tax டிடெக்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய cash inflow அதாவது இன்கம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா cash inflow after depreciation இத மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால இந்த बिफोर tax என்ன ஆயிடும் after tax okay so after depreciation and after tax இப்போ இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜெனரலா அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்மளோட இன்கம்ல இருந்து டெப்ரிசியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ணனும் டாக்ஸ் வந்து இது பண்ணனும் அதனால நம்ம டெப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்ணிட்டு டாக்ஸ் வந்து என்ன பண்றோம் பே பண்றோம் பட் நம்ம பேபேக் பீரியட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணனும்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க cash inflow after tax but before depreciation okay va so after tax but before depreciation அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா நமக்கு after tax கிடைச்சிருச்சு இல்லையா டெப்ரிசியேஷனும் after depreciation இருக்கு ஆனா நமக்கு என்ன தேவை before depreciation அதனால நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கனா after tax கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம before வேணும் அப்படினா அந்த depreciation என்ன பண்ணனும் ஆட் பண்ணனும் less பண்ணினா after ஆயிடுது இல்லையா அப்ப நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன before depreciation அதனால நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கனா டெப்ரிசியேஷனை மறுபடி ஆட் பண்ணனும் இதுக்குரிய காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா டாக்ஸ் எப்பவுமே டெப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஆனா நமக்கு என்ன வேணும் பேபேக் பீரியடுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டாக்ஸ் बिफोर டெப்ரிசியேஷன் அதனால நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்றோம் டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இதுதான் வந்து डिफरेंट ஸ்டேजेस ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இது நம்ம ப்ராப்ளம்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி प्रिபெயர் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிን பாருங்க கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் আফ터 டாக்ஸ் பட் बिफोर டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனே நமக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க আফ터 டாக்ஸ் बिफोर டெப்ரிசியேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க பேபேக் பீரியடுக்கு நமக்கு தேவை என்னது আফ터 டாக்ஸ் बिफोर டெப்ரிசியேஷன் சோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்திருக்கதே அதே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ஈஸியா ப்ராப்ளம் प्रिபெயர் பண்ணலாம் ஒருவேளை நமக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோல நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா डिफरेंट ஸ்டேजेस இந்த डिफरेंट ஸ்டேजेसல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கனா நம்ம அதுக்கு அடுத்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ আফ터 டாக்ஸ் बिफोर டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இந்த ப்ராப்ளம்ல அதே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே என்ன பண்ணப் போறோம் payback period கண்டுபிடிக்கப் போறோம் okay இப்போ when cash inflows are not uniform அப்படிங்கற மெத்தட்ல நாம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ப்ராப்ளத்துல 6 இயர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலம்ல எடுத்து எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் थर्ड இயர் फोर्थ இயர் फिफ्थ இயர் सिक्स्थ இயர் okay சோ அவங்க கொடுத்திருக்க cash inflows ஐ எடுத்து எழுதிடலாம் okay இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கனா 20000 செகண்ட் இயர்ல 25000 थर्ड இயர்ல 20000 फोर्थ இயர்ல 30000 फिफ्थ இயர்ல 35000 सिक्स्थ இயர்ல 15000 சோ கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம் 
cash inflows are not uniform in the situation. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா cumulative cash inflow கண்டுபிடிக்கணும் cumulative cash inflows அப்படின்றது என்னது first yearல அதே information தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் second yearல cumulative கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதையும் இதையும் add பண்ணிக்கோங்க so 20,000 plus 25,000 எவ்வளோ amount கடைக்கும் நமக்கு 45,000 okay so அது கடுத்து yearல இந்த 45,000 ஏயும் 20,000 ஏயும் add பண்ணுங்க நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த இயர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டோட ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் When cash inflows are not uniform, first நம்ம cumulative cash inflows கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம cumulative cash inflows கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே அடுத்து பே பேக் பீரியட் அப்படின்றது என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டில் என்ன அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டு எத்தனை இயரில் அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ மூலமாக கிடைக்கிது அப்படின்றது தான் பே பேக் இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் அவங்களோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ மூலமாக எத்தனை இயர்ஸில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட்னு எக்ஸாக்டாக எந்த இயர்லையும் இல்லை பட் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஃபோர்த் இயரில் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு நாலு வருஷத்தில் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு எத்தனை எக்ஸாக்ட் இயர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லையா அதை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே பேக் பீரியடுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் எந்த இயரில் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இதில் பாருங்கள் ஃபோர்த் இயரில் தான் கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி ஃபோர்த் இயரோட மிடிலில் நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் அது எப்போ எத்தனை மாதத்தில் கிடச்சிது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு முந்தி எத்தனை இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத எடுத்து எழுதியிருக்கலாம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடச்சதுன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீ இயர்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடுறேன் இன்னும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை எயிட்டி தௌசண்ட் அவங்க ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா இன்னும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தேவை இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இயரில் தான் எயிட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ நமக்கு தேவை எயிட்டி தௌசண்ட் தான் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் இயரில் அவங்களுக்கு மொத்தமாக கிடச்ச கேஷ் இன்ஃப்ளோ இது வந்து க்யூமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மொத்தமாக கிடச்ச கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா மொத்தமாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு நமக்கு தேவை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் அதை இயர்ன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி கான்செப்டாக எழுதணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டான இயர்ஸ் எத்தனை இப்போ ஃபோர்த் இயரில் கிடச்சிருக்குன்னு தெரியும் அதுக்கு முந்தி எத்தனை இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அதை எடுத்து எழுதணும் நமக்கு தேவையான எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத எடுத்து எழுதணும் அடுத்து அந்த பர்டிகுலர் இயரில் அவங்களோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ அப்படின்றதால டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபோர்த் இயரில் எயிட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிது அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லக்கூடாது எக்ஸாக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்குது அதுதான் நம்மளோட பே பேக் பீரியட் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் பே பேக் பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம When cash inflows are not uniform, in the situation ல ஒரு அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நன்றி